siamo partiti già dal 2014 con il, un piatto tipico usato sia uh, nei matrimoni e uh, sia uh, durante i giorni di festa e questo è il, uh, il pericello vigianese. Allora per preparare i ferricelli mettiamo 800 g di farina, 200 g di farina di grano tenero, 3 uova e acqua quando basta. L'originalità invece del fericello vigianese è che viene eh, fatto interamente a mano usato, usando prodotti locali senza l'ausilio di nessuna macchina. Abalgabiamo il tutto, quando diciamo la pasta è bella pronta usiamo il ferricello. Un attrezzino detto appunto ferricello che è un ferretto che veniva eh, estratto dai ferri del, dell'ombrello del, eh, pastorale. Ci andiamo diciamo, a spiegare la preparazione dei ferricelli, diciamo nell'atto pratico della preparazione. Iniziamo con quelli diciamo alla mollica e noci. Come ingredienti abbiamo l'olio extravergine di oliva, l'aglio, noci, mollica di pane. Allora iniziamo innanzitutto a tritare le noci. Giustamente per chi non ha una manualità con il coltello può usare un robottino da cucina facendo giustamente attenzione a non tritarli troppo. Passiamo all'aglio. Una volta tritato l'aglio e le noci facciamo dorare la mollica. Giustamente la mollica deve diventare di un colore dorato, deve, deve diventare croccante. Ecco, adesso togliamo dal fuoco e facciamo un'altra operazione, aggiungiamo un po' di olio freddo per bloccarlo, per evitare che, che bruci. E lo mettiamo su un ripiano in questo modo, in modo che la mollica rimane da un lato e l'olio scende verso la parte inferiore della padella. Nel frattempo buttiamo i ferricelli nell'acqua. Intanto che la pasta cuoce, l'olio è venuto via dalla, dalla mollica con le noci e si piglia un po' di mollica e noci e si mette da parte, che serve per guarnire il piatto alla fine. Allora, la pasta è cotta, dopo alcuni minuti è cotta, prendiamo un po' di acqua di cottura della pasta e la aggiungiamo alla mollica e all'olio che è rimasto in padella. Dopodiché incorporiamo i ferricelli. Amalgamiamo. Adesso passiamo a impiattare con la mollica.
Il piatto è pronto. Fericello già nel 2016 ha ottenuto la DECO, la denominazione di origine comunale. E è così il Fericello nel uh, 2020 è, potite, è potuto oh, entrare nel paniere della PAT, PAT prodotto agroalimentare tradizionale eh, appunto oh, regionale. Si può fare anche una variante con i peperoni cruschi. L'altro modo di cucinarlo sono quelli con il sugo fatto di pezzente, la salsiccia fatta con la cotica, oppure con le costine di maiale, anticamente chiamate filetto, praticamente le costine di maiale fritte e conservate sotto sugna, dove in inverno si tiravano fuori e si faceva il sugo, giustamente conditi con questo sugo e poi arricchiti con, in inverno con il rafano, il classico radice. La uh, patatella vigianese, che la patatella vigianese era considerato un piatto povero a base appunto di patate, delle sferette di patate che si fanno con patate, eh, lesse, macinate, formaggio di pecorino, e uova e prezzemolo. Un prezzemolo quando uno preferisce. E poi si fa tutto insieme un impasto e si fanno delle piccole palline e si preparano tutte queste palline e poi vanno fritte nella sugna, abbondante sugna e ben calda, così si devono fare croccanti. Poi una volta che sono stati fritti si prepara un brodo, con un brodo di gallina e una volta che è pronto il brodo si mettono nel piatto con l'aggiunta di, ehm, chiamiamola, antenata dalla pastina, una uh, pasta, eh, sempre fatta a mano in questo caso, però parliamo di pasta uh, di, di grano tenero, e, eh, con l'aggiunta di uova che veniva uh, sapientemente da mani esperte lavorata e eh, poi grattugiata, grattugiata a mo' di formaggio. Questa pastina veniva uh, cotta in brodo e veniva servita an, uh, insieme alla patatella. La pastina viene fatta perché si mette insieme al brodo con le patatelle, con farina e uova. E viene fatta in impasto consistente perché va grattugiata, così si, si fa nel brodo, viene cotta nel brodo e viene servita a tavola. Le patatelle, le patatelle non vanno fatte bollire nel, nel brodo. Una volta preparato il brodo di gallina, si ci aggiunge la, pasta, la pastina grattugiata, si porta a cottura, perché quella ha bisogno di cottura. Le patatelle vengono messe nel piatto, si piglia il, il brodo con la pastina e si aggiunge la, nel piatto delle patatelle, perché se si mettono le patatelle nel brodo, si rompono. Questo è il classico modo della preparazione delle, delle patatelle. Eh, C'è un altro piatto che si faceva quando eravamo i nonni. Si, si stendeva la sfoglia e la sfoglia veniva fatta con farina e uova. E non troppa dura l'imbasto, un po' morbido. Veniva steso col matterello, venivano fatti dei quadratini e, e, recciusi e si, si chiamavano scarpungid. Il nome, il nome eh, deriva da una classica calzatura che usavano i, i pastorelli. Ironizzando si può eh, definire quando si fa la, la pasta e, eh, venivano chiamate eh, cazzona i ravioli con la ricotta, le striscioline eh, venivano chiamate currici, quindi parliamo di cazzona in dialetto vigianese pantaloni, eh, currici cinta per i pantaloni e sta benedetta pasta di cui stiamo parlando, 
le scarpe, i scarponcini in effetti. Questi di solito venivano serviti o in ragù di carne, spesso anche eh, con eh, salsiccia di cotiche, la, sempre a ragù, nel ragù, ehm, e non doveva mai mancare, perché qua abbonda, il rafano, 